परामर्श दिले इहुदी विदाय दिखे कष्ट लागल ना बोले शिक्षा दिए कानुषंगल चावाई प्रस्ताव राजी ऐले काना खोड़ा लैंगला जी हक ना क्यों कलो हक सुंदर हक ताते प्रस्ताव राजी तब ट्रेनिंग <laughs> विशिष्ट व्यवसायी विशिष्ट धनी तुम बाबा एक जन दु जन मानुषे आयोजन करा हजार हजार मानुषे खावर आयोजन कर बंधु बान्धव आज सबा दावत दाओ मेटा डाइका कोई अब्बा अनेक बंधु बान्धव आज सबा तुम दावत दीबा नाम दीब कमार एक बान्धवी आसे गो बाबा बान्धवीटारे निजे दावत दीब तब ओ बान्धवी दावत दी तुम्हार मध्य संकोच थकते तुम्हार मध्य समस्या थकते तुम्हारे बान्धवी कथा उपस्थापन कर लम बाबा कारो साथ्पर्क नहीं प्रश्न पहाड़े <laughs> सहय करते चारे 
পরে আমার নবী সাহাবায়কার আমার সামনে আসলে বক্তিতা দিবেন আবু বকর মায়ার নবীকে দেখে চোখের পানি ছাইরা বলে মায়ার নবী গো सब समय उम्मत चिंता मग्न थकें नबी आज के क्यों एम कपड़ पड़लें नबी को अब ओकर अपेक्षा करो बुझते अपेक्षा करो बुझते शिक्षित पैसा वाला जमीदार जमीदारेना आयोजन करतेवाधवी सुभानल्लाह रहमतुल्ल प्रश्न करते चाहिए महर्रम दस तारीख क्या कुरान शरीफर कत नम्बर आयात शुक्रवार कुरान शरीफर कत नम्बर मागरीबर नाम नाम मागरीबर घन घन टाइम शुरू हो कथा टा कुरान शरीफर कौन सुरार कत नम्बर आयात शिक्षा ग्रहण कर खुशी 
বান্ধবীর দাওয়াত রাখতে বাবার জিগায় কিন্তু আমাদের সমাজের কলেজে পড়ু আমি রাত্রে বেলা চট্টগ্রামে মনে হয় রাত্রে দশটা এগারোটা বারোটার পরে শহরের লোক লোক যা পাওয়া যাবে তার মধ্যে মহিলা একেবারে কম পাওয়া যাবে ঠিক না আর ঢাকা শহরে যাইবেন গলিতে গলিতে চিপায় চিপায় মার্কেটে মার্কেটে মাসাল্লা ম্যাডামদের কোন অভাব নাই আরে হাট বাজারে মার্কেটে যান দেখবে শুধু নারী কেউ বা আবার সেজে গুজে করছে দোকানদারি যা দেয় সে হারার উপরে দুই ইঞ্চি আস্তর করে গাল বাঙ্গা ডারো মুড়া বানালায় আলোচনা শুনি ইমানের একটু নূর জ্বালাই তো আলোচনা শুনতে গিয়ে দেখলাম যে চেহারার গালের মধ্যে সুই ঢুকাইছে ইঞ্জেকশনের সুই খুদা এটা আবার কোন ট্রিটমেন্ট একটু দেখতে হলে দুই মিনিটের ভিডিও ছায়া দেখি खरचारे ध्वस कर दीच चेहरा <laughs> मुक्ति पावा इसलम नाम हलो शांति अपनी जो इसलमे ढुकान गाले मध्य सुई ढुकान लगे ना भरोसा लागे रक्त मुसलमान मान तुम्हारा नेकाम जो गुणारा
অন্তত গুনার কাজ করিও না তাইলে অন্তত জান্নাত পাওয়ার আশা করতে পারো বাবা জি রে মা فاطمه তো জাহানা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু বিয়ার দাওয়াত তো যাওন লাগতো না যাওন লাগবো না কিন্তু আমার পরে তো মনে হুজুর চলে আসবেন না আয়শা বলছেন আয়শা আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলে জোরে কান্না ওয়াজ করে কুল যা ফাড়া লাইতাছি আমি আর এনার্জি কই মা জায়গা হ্যাঁ মসজিদের মধ্যে কিছু ডিজিটাল মুসল্লি আছে হুজুরে ওয়াজ করে তো কুল যা বাইঙ্গা লাইতাছে এবারে ঘুমায় এবারে পিছনে এক করে ওয়াল দেখা বয় যাতে হেলান দিয়া কতক্ষণ পরে হুজুর যদি কয় ঠিক কি না বলেন জি হুজুর ঠিক ঠিক দে ঠিক উল্টা না বাও হেটা তো বুঝলো না শুধু ঠিক কইয়া সিল লাইলো এরকম কিছু মুসল্লি এই দেশে আছে নি জোরে কোন আছে নি বাবারে ভালো হয়ে যান সময় থাকতে ভালো হয়ে যান আর আছে নি আর আছে নি বিসমিল্লাহ ভালো হয়ে যান এরকম মুসল্লি হয় না আওয়াজ তো ঠিক মতো দিয়ে না লাগে কিন্তু বৈক্য দিশা করে দেন একটু মাহবতে দুরুদ শরীফ পড়েন আল্লাহুম্মা দুরুদ শরীফের কথাও রয়ে গেছে ওটি সব কম লাগবো ভূমিকা দেওয়ান লাগবো ওয়াজ করলাম আমি কিন্তু এখনো ওয়াজও গেছি না মনে করেন না যে হুজুরে মনে ওয়াজ করে শেষ করে না মনে করতেছে হুজুর অন্তরে শুরুই করছে না তাহলে নামে না গেলে শুরু যে সময় করবো ওখানে কমর ধরালে সেই সময় তো হোয়া লাগবে না 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 ওই চিন্তা করেন না ইনশাল্লাহ আজিজ আমাদের আজকের মাহফিলের আপনাদের প্রধান মেহমান মেহমান আলা হুজুর চলে আসলে আসা মাত্র সাইদা দেবো গতবার হুজুরে বসায় রেখে কথা কেছে এবার কমনা ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আজিজ বলবো না কারণ গতবার তো অ্যাক্সিডেন্টলি হয়েছে এবার যদি কইতে চাই তাহলে কেউ ফোলা ডামন আসলে বেয়াদ দাও ওনারা সিনিয়র মানুষ তাই না ওনাদের জুতা আমাদের মাথার তাজ আপনি অনুমতি দিলে আমি দাওয়াত গ্রহণ করব ও সমাজের যুবতী মেয়ে ও কলেজ পড়ুয়া বন রে ও স্কুলে পড়ুয়া বন রে তোমার দুইটা পায়ে হাত দিয়ে আমি বলে যাই মায়ের যা কয় বাবা যা কয় মাইনা নিও মায়ের বাবারে মা রে বাবারে না জানায় উল্টা পাল্টা কোনো কাজ করিও না পত্রিকা খুলে দেখো পত্রিকা খুলে দেখো এখন তো ফেসবুক প্রায় সবাই চালায় ফেসবুক খুলে দেখো কত মেয়েদেরকে কত ভাবে ডাক দিয়া নিয়া যায় ভালোবাসার কথা মহাব্বতের কথা বইলা নিয়া যায় নিয়া হাত পাও কেটে খুন করে বস্তায় ভরে ডাস্টবিনে ফেলে দেয় কত মা কত বোন কত যুবতী মেয়ে কত সুন্দরী মেয়েরা কত ভাবে হত্যা হয়ে যায় কত ভাবে খুন হয়ে যায় অন্তত নিজের জানের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে হলেও যেখানেই যাও যেখানেই যাও আগে মায়ের কাছে প্রস্তাব দাও বাবার কাছে প্রস্তাব দাও মায় বাবা যদি যাওয়ার পারমিশন দেয় তাইলে যাও এটা হলো হজরাতে মা ফাতে মারা দিয়ে আল্লাহ সুন্না জোরে বলেন সুবাহান মা ফাতে মারা দিয়ে আল্লাহ হাডাইকা কয় খুশি হয়ে গেলেন ওই ভিতরের রুমে যায় ওই হুদি মেয়েটারে কয় বান্ধবী রে তোর কপাল লাগছে আমার বাবা আমার পারমিশন দিছে ইহুদির মেয়েটা বড় খুশি হয়ে গেছে খুশি হইয়া সাথে কি নিয়ে আসছিল কি নিয়ে আসছিল কয় বান্ধবী আমি তোমার এই শাড়িটা গিফট করলাম মনে কিছু নিও না আমার বিয়ার দিন তুমি এই শাড়িটা পরে মানে বিয়েতে আসিও মা ফাতে মারা দিয়ে আনলাম সাথে সাথে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলে তারপরে বলে বান্ধবী 
তোমার বিয়ার মধ্যে আমার দাওয়াত দিছ উচিত হইল আমি তোমার হাদিয়া দিব কিন্তু তুমি আমার হাদিয়া দিচ্ছ আমার আব্বা জানের শিক্ষা কাউরে কোন হাদিয়া দিলে কোন কন্ডিশন দেওয়া যাবে না কোন শর্ত দেওয়া যাবে না কিন্তু তুমি আমার হাদিয়া দিচ্ছ আমার বলে দিচ্ছ আমি যেন তোমার শাড়ি পরে তোমার বিয়েতে যাই বান্ধবীরে নিশ্চয় এর পিছনে কোন ঘটনা আছে আমার একটু খুলে বলো তুমি জানো আমার সম্পর্কে মেয়েটা ডাইকা কয় বান্ধবী গো রাগ করিও না মনে কষ্ট নিও না আমার আব্বা জানো আমরা তোমরা দুইজন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী আমার আব্বা জান আপনাকে দাওয়াত দিতে রাজি হয় নাই শেষে রাজি হয়েছে আপনি যদি আমার দেওয়া সুন্দর পোশাকটা পরে আপনি যদি বিয়েতে যান আমার সম্মান থাকে আমার বাবাই খুশি হবে আর আপনি যেইভাবে যান সেইভাবে যাইতে পারেন আমার কোনো আপত্তি নাই কিন্তু বাবার কাছে আমি লজ্জিত হয়ে যাব এই জন্য আপনার জন্য আমি শাড়িটা কিনে নিয়ে আসলাম আমার নবী मोहम्मद प्रत्येक सिद्धांतर कारण जदि फातेमार सम्मान जाए सरदारिणी सम्मान जातेमार सम्मान जाए फातेमा छोट हई आल्ला रसुल छोट हो जाए खबर देखने अत्यंत बुद्धिमती बुझे ग दरजार मध्य आवाज हलो सुबह 
শুনে মা ফাতেমা তো জাহরা রাদিয়াল্লাহ ভেতর থেকে বলতেছেন কে বলে আমি আপনার আব্বার মনিবের একজন কর্মচারী সুবহানাল্লাহ মা ফাতেমা বুঝজনী বুঝজনী আম গাছ কি তাল হয় কথা কন না আম গাছ আম ওই ধরে ঠিক নি রহমাতুল লিল আলামিনের কন্যা জান্নাতের সর্দারে নি হে রে ওকে আপনার আব্বার মনিবের কর্মচারী মা ফাতেমা বুঝি বুঝে নাই মা ফাতেমা বুইজা ফলাইছে তারপরেও ভিতর থেকে বলে কেন আসলেন কয় আপনার আব্বার মনি বা আপনার জন্য একটা হাদিয়া পাঠাইছে জোরে কন্যা সুবহানাল্লাহ মা ফাতেমা তো জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা দরজা খুইলা তার কাছ থেকে হাদিয়া নিলেন সুবহানাল্লাহ এই জায়গায় বাতিল ফেরকারা ফতোয়া দিব হায় হায় মা ফাতেমা বেগানা পুরুষের হাতে থেকে শাড়ি নিল বেগানা পুরুষের হাতে থেকে হাদিয়া নিল মা ফাতেমা কি পর্দা করা জানে না হেতারা এই ফতোয়া দিব কইবো মাইয়া ঘরে ক্লাস 4 5 এর বেশি পড়ায়েন না নিজের মায়ার সিজারেস দরকার হইলে আবার মহিলা ডাক্তার বিছায় মাইয়ারা 4 5 এর বেশি যদি না পড়ে ডাক্তার কেন নইবো আর ডাক্তার যদি না হয় বেটা তোর মাইয়া নাতি হুতি হেরার তো সিজারেস দরকার হইতে পারে কি কোন পারে না ওহম তো সিজারে শতকরা 98 জনেরই সিজার তো তোর মাইয়ারে সিজার কি পুরুষ ডাক্তার দিয়ে করাবি বড় বেয়াদব আবাত তেতুল তেতুল কে ঘুরে বুড়া বয়সে অত তেতুল মন কয় কেরে হ্যাঁ সব কথা কার আল্লাহ হেদায়েত দেখ জোরে কোন আমিন আর জোরে কোন না আমিন সারা দেশটার টক করে লাইছ ওই সুয়া বানা লাইছ দেশ ওরা যেমন সুয়া তেমন দেশটারে সুয়া বানা লাইছ আল্লাহ করে হেদায়েতে কামেলা নসিব করুক জোরে কোন আমিন मानुषर रूपे मानुष ना रूमे जाओ फेर बाई जाए ज्ञानी बुजे गश्चय आल्ला तरफ थे आसलो कथा ना बाड़ाया दरजा खुल्लो खुईला तारे देख लो देखा साथे साथ हाथ फाते मारा दी आल्ला खुशी जलसा बुजना से बुजना देखा 
এইগুলি দেইখানা স্বামীর বাধ্য না হইয়া না স্বামীর বাধ্য হইয়া না বরং স্বামীর বাধ্য হইয়া বাবার বাধ্য মায়ের বাধ্য হইয়া এবং সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হইয়া পর্দা পোশিদার মধ্যে থাইকা মা فاطمه তো জাহরা রাদিয়াল্লাহু আনহা রে আল্লাহ শাড়ি পাঠাইলো ওই শাড়ি পরলো 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 রে বাবা এই কথায় কোন কথা থেকে আসছে সেটাও বলি কিন্তু আসল ঘটনা কিন্তু রয়ে গেছে মা فاطمه তো জাহরা রাদিয়াল্লাহু আনহা শাড়ি পরিরা পর্দা शहीद <laughs> বলার পরে ডাইকা কয় গো মা মনে রাখবেন এই বিয়ের অনুষ্ঠানটা আপনার জন্য বিনোদন না বিনোদন না ও মায়ার নবী গয় বিবাহের অনুষ্ঠানটা আমার জন্য কেমন এই অনুষ্ঠানটা আমার জন্য কি আমার নবী রহমাতুল লিল আলামিন ডাইকা কয় فاطمه গো যেই আল্লাহর তরফ থেকে তুমি বিবাহে যাওয়ার জন্য হাদিয়া পাইলা ওই আল্লাহর জন্য কিছু হাদিয়া বিয়ে বাড়ি থেকে নিয়ে আসবা এইবার বিয়ে বাড়িতে টিফিন বাড়ি লয়ে যাওন লাগবো কেমন তা হাদিয়া কি টিফিন বাড়ি না লয়ে গেলে হাদিয়া কেমন মা فاطمه তো যাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা মায়ার নবী রহমাতুল লিল আলামিনের কথা বুঝতে পারলেন বুইজা তিনি বিয়ের দাওয়াতে গেলেন বিবাহে যদিও ইহুদীদের বিবাহ ছিল তাদের বিবাহের মধ্যে একটা সিস্টেম ছিল পুরুষরা আলাদা জায়গায় খাবে মহিলারা আলাদা জায়গায় খাবে চট্টগ্রামে আছে নিয়ে নিও আছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলেন এটা ইসলামের সুন্দর একটা নিয়ম যদিও ইহুদিরা পালন করছে তৎকালীন আরবের সবাই এই নিয়মটা পালন করত মহিলারা আলাদা পুরুষরা আলাদা মহিলাদের মধ্যে বড় লোক অত্যন্ত পয়সাওয়ালা ব্যবসায়ী বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের সন্তানেরাও আছে মা فاطمه তো যাহরা রাদিয়াল্লাহু একটু দেরি কইরা বিয়াতে গেল দেরি কইরা যাওয়াতে আগে সবাই চলে আসছে মা فاطمه রাদিয়াল্লাহ যখন এই বিবাহের গেট দিয়া ভিতরে ঢুকতেছে রে বাবা মা فاطمه রাদিয়াল্লাহর পোশাক মোবারক থেকে এমন সুগন্ধি আসছে चतुर्दी के সব মহিলারা গেরাও দিয়া দাঁড়াইল মা فاطمه রাদিয়াল্লাহ কয় কি ব্যাপার সব মহিলারা ডাইকা কয় বলেন আপনার আব্বার নাম কি এই মক্কার কোন শিল্পপতির মেয়ে আপনি কি আপনার পরিচয় আমরা জানতে চাই মা فاطمه ডাইকা কয় আমার পরিচয় জানার জন্য সবাই ব্যস্ত ব্যাপারটা কি কয় ব্যাপার হইল গবন দেখবেন মহিলারা পাশের ঘরের ভাবিয়ে যদি একটু ভালো সুন্দর একটা শাড়ি পিন্ধে তিনশো টাকা দাম হইলেও হেদিন দেখবেন জামাই লোকের দেহা হইয়া থাকে জামা কয় কি হয়েছে কি হয়েছে কি হয়েছে আর ডাবল কইবা তো কি হয়েছে ও পাশের ঘরের ভাবি যে সুন্দর শাড়িটা পিনছে তুমি জীবনে দিলে না আমার একটা শাড়ি অথচ আর কিন্তু আলমারি ভরা জীবনে দিলে না একটা শাড়ি আমার একটা শখ জীবনে কোনোদিন উড়াইছো তোমার কাছে বিয়া বয়া জিন্দগি শেষ আলা শুরু করে বাপেরে গাইলে নি বুঝছেন বাপেরে গাইলে আর কয় আমারে কিও বিয়া দিলে একটা ফইন দেখা ওর কবরও খোদার আগুন জ্বলুক বাবা বাবা রে গাইলে নি গালি দেয় এ এখন গালি দিব আবার কতক্ষণ পরে আযান দিলে বিস্তাদ বয়া বাবার লাগে মনোজাত দিয়া কানবো ঠিক না আর মহিলারা নরম তুই ওই এই স্বভাবটা আজকাল নতুন না এই স্বভাব আগেও ছিল তো মহিলারা সুন্দর শাড়ি দেখা সবাই গেরাও বসে গেরাও কই রে কয় আপনি কোন শিল্পপতির মেয়ে আমরা জানি না 
কিন্তু আপনার গায়ে যে শাড়ি পরেছেন দেখা মুগ্ধ হয়ে গেলাম তার সুগন্ধি পাওয়া মুগ্ধ হয়ে গেলাম আপনি বলেন মক্কার কোন দোকানে রাতর আর কোন দোকানের শাড়ি পিনছেন কেন 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 কই শাড়ি আমাদের লাগবে বিশিষ্ট জন আমার জন্য পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে আনানো কোন কষ্টকর হবে না আপনি বলেন আতর কোথাকার আর এই শাড়ি কোথাকার মা ফাতে মা তো জাহারানা দিয়ে না ডাই কয় ওই কিতাবের মধ্যে সাক্ষী দে রে বাবা ওই বিবাহের মধ্যে সে চল্লিশ হাজার মহিলা ছিল ওই চল্লিশ হাজার মহিলারে মা ফাতে মা তো জাহারানা দিয়ে আল্লাহ বলে ও মহিলা না রে এই শাড়ি যেমন তেমন কোন দোকানে পাওয়া যায় না আমার আব্বা একটা দোকানে চাকরি করে ওই দোকানে একমাত্র এই শাড়িটা পাওয়া যায় সুভান कारो साथ सम्पर्क पक्ष हईते मैर पक्ष हईते असुविधा नो बन तुम शाड़ी बड़ा सुंदर दाम कत कम तो मूल्य कत मूल्य तो तब मूल्य कपड़े आचल तीन जन जो पिछने चले गल माफाते चले जाओ किस बोलो ना क्यों ओ तीन जन महिला डायका कह प्रेरित श्रेष्ठ रसुल तीन जन जखम शुरू कर लो बाकी चल्लिस हजार मध्य बाकी जरा सबा कह मूल्य दाम होना शाड़ीटार दाम कत सब मेरा चतुर्दिक घिरे धरल इटा तो दोकानदार इच्छा कृत लागान रेट ना मूल्य तैर शाल पर्त दिया 
শাড়ির পায়ের মধ্যে আঁচলের মধ্যে লেখা দেখা তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হইল অবশ্যই এটা কোম্পানির রেট টাকা কয় কোন কোম্পানি এটা কোন কোম্পানি কোন কোম্পানির এখন গাইকা কয় ফাতেমা এই শাড়ি কোথায় গেলে পাওয়া যায় কো এই শাড়ি আমার আব্বা জানের দোকানে পাওয়া যায় কো আপনার আব্বা জানের দোকান কোনটা কো আমার আব্বা এক মনিবের দোকানের কর্মচারী ওই মনিবের গোলামি যে ব্যক্তি করে আল্লাহ তারে এই রকম কোটি কোটি শাড়ির মালিক বানায় स्वीकार करते हैं कम आश्चर्य जनक कथा गुल सौंदर्यरिम दिया मुसलमान फजर नाम दस टाइम घुमाइबा एगारोटाजे उठा पाल्लारे जाइबा पाल्लारे अच्छा मतन से भाई मन कथा मारा मारे हाथ पाओ एक रकम चेहरा हजार हजार टाक खरच कर मार्केटे गेसो कारे देह दरकार मुसलमान <laughs> सम्मान दिल बीबी मान बीबी मान सूत्री सन्देह मुस्लिम मिल्लतर किसकार कथा बोलें ठीक तो समस्या मैं 
আপনারা এদেশে ওলি আল্লাহদের সাহাবতের মানুষ আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করাটা জানি কষ্টকর হবে তারপরেও হাজারে যদি একজনও বিভ্রান্ত হইয়া যান এইটাই আমাদের জন্য দুঃখজনক কথা বলেন ঠিক কিনা এইজন্য খবরদার খবরদার সাবধান থাকবেন যাতে বিভ্রান্ত না হন আল্লাহ তৌফিক দেন বলে আমিন আর জোরে বলেন আমিন মা فاطمه তো যাহারা দি আল্লাহ তাআলা তার বক্তিতা শুনে ওই মহিলারা ডাইকা কয় আমরাও ওই দোকানের গোলাম ওই দোকানের কর্মচারী হইতে চাই মা فاطمه রাদি আল্লাহ বলেন যদি ওই দোকানের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাইতে হয় তাইলে আমার বাবার ছাড়া কোনো উপায় নাই কয় চলেন আপনার আব্বার কাছে যাই আমার নবী রহমাতুল লিল আলামিনের কাছে গেলেন আমার নবী রহমাতুল লিল আলামিন তাদের জন্য বক্তিতা দেন তাদের জন্য আমার নবী ওয়াজ করেন আমার নবী রহমাতুল লিল আলামিন ডাইকা কয় ও আল্লাহর বান্দিরা ও মহিলারা রি আমি রহমাতুল লিল আলামিন সারা জীবন যে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত যে দ্বীনের দাওয়াত ইসলামের দাওয়াত সাধারণ মানুষের কাছে দিতাম আমার কন্যা فاطمهর জন্য আমার ওই আল্লাহ জান্নাত থেকে মাত্র একটা নেয়ামত শাড়ি পাঠাইছে তোমরাও যদি এই فاطمهর চরিত্র গঠন করতে পারো এই فاطمهর সাথে যদি সম্পর্ক ধরতে পারো আমার আল্লাহ তোমাদেরকে এমন একটা শাড়ি নাম লক্ষ কোটি নিয়ামত वाला এক একটা জান্নাতের মালিক আমার আল্লাহ তোমাদেরকে বানায়া দিবে 40 হাজার মহিলা বিনা দিদা একেবারে নির্দিদা কালেমা পড়ে মুসলমান হইয়া গেছে দেখেন মা فاطمه তো যাহারা রাদিয়াল্লাহর চরিত্র এই কথায় কোথা থেকে আসলাম মা فاطمه রাদিয়াল্লাহর জান্নাতি পোশাক দেখছেন নি কাপড়ের দাম কত একটা সুতার দাম এই পৃথিবী 10 বার বিক্রি করলেও হবে এমন নিয়ামত বুঝিও ই ফেতনা বাজ বাতিল ফেরকা করে দিত আল্লাহ বইরেছে হ্যাঁ এরা পাবে কখনোই না কখনোই না যারা সংসার যারা সংখ্যা অধিক এই রকম দিকে যারা নজর দেন রে ভাই আপনার নজরে ভুল আছে যদি আপনি এদিকে নজর দেন তাইলে আপনি একটু কারবালার দিকে তাকান কারবালার ময়দানে হুসাইনি সৈনিক মাত্র তাও হুসাইনি সৈনিক না ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পরিবার পরিজনের ছোট বড় মেয়ে ছেলে মিলায়া বাচ্চা কাচ্চা মিলায়া মাত্র 72 জন 72 জন ও মুসলমান রে রে মুসলমান ওই 72 জন সামনে দাঁড়াইছে 72 হাজার যারা আজকা তারা সংখ্যা বেশি বিদায় তাদের পক্ষে যারা কথা বলো আমি তোমার জন্য একটা কথা বলতে চাই আমার মনে হয় ওই কারবালার যুদ্ধের সময় তুমি যদি থাকতা আমার মনে হয় তুমি ও জিদের পার্টি হইতা কথা বলেন ঠিক কি না ওই সময় থাকতে যে জিদের পার্টি হইতো সে এখনো জিদের পার্টি কোনো কোনো সন্দেহ অনেকে কয় মুসলমান বলে দুই প্রকার কি কি ইয়াজিদি মুসলমান আর বলে হুসাইনি মুসলমান ইয়াজিদি আবার মুসলমান আছে নাকি এ কথা কোন ইয়াজিদি আর আবার কি মুসলমান হয় নিজেই তো মুসলমান না আবার ওহন আবার নতুন করে কিছু বার হইছে ইয়াজিদের লাগে খুব পরান পড়ে খুব মায়া এজিদে বলে ব্যস্ত যাইব এজিদ বলে মুমিন এজিদ বলে এই হইছে সে হইছে তো এজিদ যদি ব্যস্ত যায় তো যে মৌলভি সাহেব কয় আমি মৌলভি সাহেব রে কয় মৌলভি সাহেব আপনার আব্বার নাম এজিদ রাহেন তো আপনার পোলা হইলে হেডার নাম এজিদ রাহেন দেখি কেমনে ব্যস্ত যায় এজিদ যদি ব্যস্ত যায় কোন একটা কাফের জাহান নামে যাবে না কাফেররা তো কুফুরি করছে আল্লাহর অস্বীকার করছে রাসূলের অস্বীকার করছে আহলে বাইত হত্যা করছে আহলে বাইত হত্যা করে না কিন্তু এজিদ আহলে বাইত হত্যা করেছে এইজন্য এজিদ সহ তার সাঙ্গপাঙ্গ যারা বিনা তওবায় মারা গেছে নিঃসন্দেহে গুলি জাহান্নামে কথা বলেন ঠিক কি না তাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক মুসলমান দুই প্রকার নয় মুসলমান এক প্রকার শুধুমাত্র হুসাইনি মুসলমান কথা বলেন ঠিক কি না এজিদি বলতে কোনো মুসলমান নাই এজিদিরা মুসলমান নয় তারা ইসলামের दुश्मन রাসূলের दुश्मन আল্লাহ এদের খপ্পর থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন জোরে বলি আমিন 
মুসলমান রেরা মুসলমান দুরুদ শরীফের ফাজায়েল বলতে গিয়ে দিকে আসলাম আমার নবী রহমাতুল্লাহ আলামিন মাওয়াইদ রজবিয়া কিতাবের 6 নম্বর খন্ড 68 পৃষ্ঠা মনে আছে নি মনে আছে এই 68 পৃষ্ঠার মধ্যে মায়ার নবী রহমাতুল্লাহ আলামিন বয়ান করেন নবীর উম্মতের আরে ও আমার উম্মতের ও আমার আল্লাহর বান্দার আরে কেউ কেউ উঠতাছে ডায়াবেটিস আচ্ছা হইলে যান এক নম্বর দুই নম্বর হইলে যান মাঠ বরায়ের না কারণ আমার পরে মুনাজাত আছে ও আমার আল্লাহর বান্দার আরে আমার নবী রহমাতুল্লাহ আলামিন কয় আমার উপর দুরুদ পড় मोहब्बतে একবার দুরুদ শরীফ পড়বা তোমার দুরুদটা বাহির হইয়া পৃথিবীর সর্বপ্রান্তে ঘুরবে ঘুইরা সব সৃষ্টির কাছে খবর দিবে অমুকের ছেলে অমুক অমুকের ছেলে অমুক সে আমার নবীর উপর দুরুদ শরীফ পড়েছে আমি সেই দুরুদ দুরুদ শরীফের জবান মোবারকে যখন নাকি যে সৃষ্টি যখন জানতে পারবে ওই সৃষ্টি তখন থেকে তার জন্য দোয়া করা শুরু করবে সুবহানাল্লাহ लाल गुलाब नहीं, टैंपोर से जुरे कौन? बॉर्ड तो लीर पक्को देगे? नारे तकबीर, अल्लाह, नारे इस्लाम, नारे गाउसिया, जस्ते तुम्हारा बुंदरी, जिंदा बाद, अल्लाह 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 अल्ला� मोहब्बते दूर छोड़ी पड़े मोहब्बते कारण नबी दुश्मन दुरुद शरीफ तो पड़े ना बर बिरोधिता कर ठीक ना भाई दुरुद शरीफ अपनी जो ना पड़े कमलोधितापुर लक्षण कथा बोलें ठीक की ना ये जन लो खबर दा ये जन आपना दर के आमी दोलिल टा दी दिला क्यों जो दी विरुद्धी टा कुट्टे साय ताहिले तारे धोइरा किताब नापता कोया एबर कोई बंदे किताब टा तुम्हार कैसे थाकले निया आशो आज जो दी कोई जा आमर कैसे ना ही ताहिले धोइरा हुजूर कैसे लोए जिले आजकल माफीले � हुजूर वाले तो हम तो अनफायर बन दो ही रालो ऐसे में हुजूर कैसे आए हर पर किताब डे खुल लेती बन देख बन खाली आडू कापे और अब तो किताब पढ़ने जुग तराई आमर आमर मोजीदे दावा दिसे आमर मोजीदे तब लिख आशय किन्तु थकते बारे रा ढाका है तो आमर बड़ो बिफो दे ऐसी बड़ो बिफो दे आये किन्तु थकत 
তো আমি আমার রুমে গিয়ে বোখার শরীফ মেন কিতাবটা লয়ে এসেছি যে বেটা আমি তো বয়ান করব কেটা সায়েদ হে কাজগুবি আলাইহিস সালাম বয়ান করতে হে বেটা তো কিয়ামত করে লাগেছে বয়ান করে আমি কই কাকু আপনি যে বয়ান করতেছেন এরা তো সব সাধারণ মূর্খ মানুষ তাই না এদেরকে দিন শিখাইতেছেন তাই তো ঠিক আছে মানে আমারও যখন বইতাম কইছে না আমি তো সাধারণ আর আম মানুষ না আপনার মুখস্থ কথা হইনা তো হইলে তো আমার কাম হইতো না আমারও কিছু হোনাইলে আসলি কথা শোনাইতে হইবো তো ধরেন এই যে বোখারি শরীফ খুললা দিলাম আপনি পড়েন বেটার মনে খালি মুতন বাহির হইছে নালে কাফনের ছুড়ে আর আমি কি আমনি কি আমির টামির নাকি কই জি আমি আমির সাহেব লেখা পড়া কত দূর কয় ক্লাস থিরি আমি কি থিরিতে কি অনার্স দিছিলে दोकान <laughs> দোকান পান সিগারেটের কিন্তু উপরে সাইনবোর্ডে লেখা মুফতি হুমি হল বুঝছেন হেতার গো মুফতির অবস্থা হইছে কি একবার চাকরি ইন্টারভিউ দিতে গেছে আর জিজ্ঞেস করে আপনার নাম কি কয় আমার নাম প্রধান শিক্ষক কয় কি প্রধান শিক্ষক কয় ইন্টারভিউটা কিও দিতে আইছেন কোন পোস্টে আপনি চাকরির জন্য আবেদন করছেন কয় স্যার পিয়ন পোস্টে প্রধান শিক্ষক যদি পিয়ন পোস্টে চাকরি করে मिस्टी भाषा तुम्हें सठीक बोलार चेष्टा कर मुहूर्ते मौत हो गई तुम सुधरे जाओ आल्ला कसम तुम जानना मुखर मध्य सत्तर हजार जिब्बा चले जाए चले जाए जीवन गुना क्षमा चाहते भाषार कारण कबुल कर मुकाबलारोफिकल्लाहमदुल्ला